Hello, welcome to this new tutorial. In this tutorial, we shall talk about characteristics of political theory. Namaskar, aap sabka swagat hai. Aaj ke tutorial mein hum characteristics of political theory ki baat karenge. Ye jo tutorial hai, isme maine char mukhya, most important characteristic ko highlight kiya hai. So let us start and understand four major important characteristics of political theory. theory first political theory are mainly an individual intellect and political creation these are the thoughts of an individual which try to give theoretical description of political reality that is state and every theory is hypothesis in its own which can be either right or wrong and thus can be criticized Now the first very important aspects of or a characteristic of political theory is that political theory are mainly an individual's intellect and political creation. जब हम political theory की बात करते हैं तो ये political theory है वो mainly एक वो एक individual का विचार होता है उसका सोचने का तरीका होता है और वो उसके thoughts होते हैं जैसे कि आप कोई भी एक philosopher ले लो Plato, Aristotle जे एस मिल और एनी बडी एल्स ऑल दिस पोलिटिकल थिंकर्स रिप्रजेंट दम सेल्फ ऑफ द टाइम दे लिव ऑल टूगेदर एंड दैट बेसिकली सिग्निफाइज दैट डूरिंग देर पॉइंट ऑफ टाइम द सोसाइटी और द स्टेट वॉज बिहेविंग डिफरेंटली एंड देफो दिस पोलिटिकल साइंटिस्ट केम अप विद सम आइडियाज सम थाट्स और ये सारे जो थाट्स होते हैं वो थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं थियोरिटिकल माने थियोरी ऑफ अ सब्जेक्ट और एरिया ऑफ अ स्टडी रादर देन इट्स प्रैक्टिकल मतलब वो एक विचार को सामने लाते हैं उस विचार को बढ़ावा देते हैं और उस विचार के बारे में बहुत सोचते हैं बहुत डिबेट होता है इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि ऑल दिस थियोरीज विच आर देर टूडे इन पोलिटिकल साइंस दे ऑल आर हाइपोथिस एंड देफो दे कैन बी राइट और दे कैन बी रॉन्ग और ये सारे जो पोलिटिकल थियरी हैं वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हैं कभी कभी ये हाइपोथिस कभी कभी ये थियरीज राइट होती हैं कभी कभी ये रॉन्ग होती है एंड बिकॉज ऑफ दिस राइट एंड रॉन्ग दे ऑलवेज हैव टू फेस क्रिटिसिजम सो इन शॉर्ट पोलिटिकल थियरी आर मेनली एन इंडिविजुअल इंटलेक्ट एक इंसान का सोचने का तरीका एंड इट इज हीज क्रिएशन ऑल टूगेदर and this is basically motivated by the thoughts of an individual and all these thoughts are basically theoretical in description and therefore because they are hypothesis in nature they can be right and they can be wrong and thus they invite lot of criticism simple language mein kaha jaye to political theory ek insaan ki soch hai us soch se paida hua ek concept hai और वो जो कॉन्सेप्ट है वो थियोरटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसका कोई प्रैक्टिकलिटी से लेना देना नहीं है वो एक सिर्फ थियोरी है एंड देफो दिस थियरीज आर मोर अबाउट इन हाइपोथेटिकल इन नेचर और इसीलिए कभी कभी ये थियोरी राइट होती है कभी कभी ये रॉन्ग होती है इसके अलावा थियोरी को क्रिटिसिजम भी फेस करना पड़ता है सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलिटिकल थियोरी मूविंग ऑन पॉइंट नंबर टू पोलिटिकल थियोरी एक्सप्लेन्स द इंडिविजुअल सोसाइटी एंड हिस्ट्री वेल दे टेस्ट द नेचर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज हाउ सोसाइटी इज फॉर्म्ड हाउ डज इट वर्क वॉट आर इट्स मेन एलिमेंट विच आर द मीन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ दे कैन बी सॉर्ट इट सो बेसिकली वेन वी टॉक अबाउट पोलिटिकल थियोरी इट्स बेसिकली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हाउ इंडिविजुअल रिएक्ट्स हाउ सोसाइटी इज फॉर्म्ड how society works all together what are the elements of the society which are the source of a conflict between the individual in society as well as if at all there is a conflict how to sort out political theory basically talks about these issues which are directly related to individual society and history jab hum political theory ki baat karte hain to political theory explain karte hai ki 
एक इंसान एक सोसाइटी या उसकी हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है नेचर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोसाइटी जो बनी है वो इंसान के द्वारा ही बनी है यू कैनॉट डिवाइड सोसाइटी एंड इंडिविजुअल अवे दे आर बोथ टू साइड ऑफ द सेम कॉइन और इसीलिए पॉलिटिकल थियोरी उस सोसाइटी को दूसरे नजरिए से देखती है जैसे कि सोसाइटी बनी कैसे एक काम कैसे करती है क्या क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो सोसाइटी को इंटेक्ट uh, रखते हैं और अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में कुछ इश्यूज है कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उस प्रॉब्लम को कैसे देखा जाए क्यों प्रॉब्लम शुरू हो और अगर वो प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए एंड देर फोर पोलिटिकल थियोरी कम्स विद अ लॉड ऑफ आइडियाज एंड देर फोर वेन वी टॉक अबाउट थियोरी ऑफ अ स्टेट वी हैव अ डिफरेंट थियोरीज विच आर बीन गिवन बाई डिफरेंट पोलिटिकल साइंटिस्ट whether it's social contract whether it's general will or any other theory and all this theory time and again have explained us that the importance of individual importance of society is very very important to understand the entire state so moving on the third very important characteristic political theory are based on specific subject now this means that though the objective of an investigator is to describe the nature of the state but this investigator can be a philosopher historian economist archbishop or socialist thus we find various types of political theory in which differentiation can be done on the basis of incomparability of this subjects now when we talk about political theory is basically based on specific subject and the subject is to describe the nature of the state jab hum state ki baat karte hain jab hum political theory ki baat karte hain to hum ye bhi pata hona chahiye ki political theory ek specific subject ki baat karti hai jaise ki description of a nature of state jab hum state ko dekhte hain to state ko dekhte ka nazariya different bhi hota hai बिकॉज जो इन्वेस्टिगेटर है जो फिलोसोफर है जो साइंटिस्ट है वो सिर्फ पॉलिटिक्स की आंखों से स्टेट को नहीं देखता है एक फिलोसोफर फिलोसोफी की तरफ से स्टेट को देखेगा एक हिस्टोरियन हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स की तरफ से हिस्ट्री को देखेगा स्टेट को देखेगा एक इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट को देखेगा एंड एक आर्ट बिशॉप या सोशलिस्ट वो अपने नजरिए से स्टेट को देखेंगे इसलिए पोलिटिकल थियरी is actually based on a specific subject but if the investigators are from different perspective then definitely the conclusion is that you will find various types of political theory given by different political scientist jab hum state ki baat karte hain state isliye sirf rajneeti ki aankhon se dekha nahi ja sakta ek politics ki आंखों से नहीं देख दे, नहीं देख सकते एक फिलोसोफर की पर्सपेक्टिव से भी देखना बहुत ज़रूरी है एक हिस्टोरियन की पर्सपेक्टिव से भी देखना बहुत ज़रूरी है एक इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से भी देखना ज़रूरी है एंड इसीलिए जब ये सारे पर्सपेक्टिव मिलकर स्टेट को देखते हैं दे डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द स्टेट एंड देर फोर यू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिटिकल थियरी ओनली ऑन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज स्टेट so this is the third characteristics of the political theory that political theory are based on specific subject and last political theory includes ideology in day to day languages ideologies means an arrangement of faith values ideas which govern the people in modern world we have many ideologies like liberalization marxism socialism and etc therefore political theory describes those political values institutions and behavior which are accepted by the society as an ideal now when we talk about political theory then we also have to understand that political theory includes certain ideologies now why these ideologies are very important in short ideologies are nothing but an arrangement which unite people which keeps people together because of that faith which they believe in that ideology because of that value which upholds that particular ideology as well as the idea and thus this ideology in short governs the people jab hum ideology ki baat karte hain tab hame ye bhi samajhna chahiye ki ideology bahut bahut important cheez hai 
क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है ये एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट को तैयार करती हैं उस और उस अरेंजमेंट में लोगों का विश्वास वैल्यू और उनके आइडियाज़ होते हैं क्योंकि हर एक आइडियोलॉजी ऑफर्स सर्टन फेथ वैल्यूज एंड आइडियाज एंड डेफो ये जो विश्वास है उस आइडियोलॉजी में उसके जो वैल्यूज़ है दिस हेल्प्स देम टू गवर्न दी पीपल एंड डेफो आइडियज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट ऑफ फेथ वैल्यूज एंड आइडियाज विच इवेंचुअली गवर्न द पीपल एंड डेफो इन मॉडर्न टाइम वी हैव अ डिफरेंट आइडियोलॉजीज विच हैज़ यूनाइटेड पीपल टूगेदर to stay together to share the responsibility example liberalization marxism socialism and etc etc so in short this is all about the four very important characteristics of political theory i hope you have understood the characteristics of political theory see you soon in next tutorial till then take care